สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ iOS ด้วยภาษา Swift นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำการเซตอัพโปรเจกต์กันนะครับซึ่งในการพัฒนาตัวโปรแกรมมือถือเนี่ยมันอาจจะต้องมีการใช้เฟรมเวิร์กจาก Third Party ที่รับการพัฒนาจาก d e v e l o p e r คนอื่นๆเอาไว้แล้วนะครับเพื่อทำให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องมาเขียนโปรแกรมทุกสิ่งทุกอย่างเองใหม่ทั้งหมดนะครับแต่การดึงเอาเฟรมเวิร์กนั้นมาใช้งานรวมไปถึงการคอยอัปเดตเวอร์ชันของพวกเฟรมเวิร์กเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่น่ารําคาญสนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะต้องมานั่งอิมพอร์ตไฟล์เข้าไปในตัวโปรเจกต์ของ Xcode เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีการใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่ใช้ในการจัดการกับพวกโปรแกรมที่เป็น dependency พวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ตัวโปรแกรมที่เราใช้กันเนี่ยก็คือจะเรียกว่าเป็น c o c o p o t ซึ่งได้รับความนิยมมากนะครับในณนะในณนะปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการลงโปรแกรม c o c o p o t กันซะก่อนซึ่งเราจะทำการใช้ตัว Ruby Gem ที่มีอยู่ใน OS X นะครับในการลงตัว c o c o p o t มันก็ไปที่ search นะครับแล้วก็พิมพ์ terminal เปิดโปรแกรม terminal ขึ้นมาจะได้ prompt ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับแล้วเพื่อเป็นการ make sure ว่าโปรแกรม ruby gem ที่อยู่บนเครื่องเนี่ยมันอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มจากพิมพ์ sudo gem update dash dash system จากนั้นนะครับก็ใส่รหัสแอดมินของเครื่องลงไปแล้ว Enter มันจะไม่ขึ้นโชว์นะฮะจากนั้นก็ทำระบบก็ทำการเช็คตัวซอฟต์แวร์ให้กับเรารอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะลงโปรแกรมเสร็จสิ้นนะฮะซึ่งถ้าของคุณเป็นถ้าเราลงเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น latest version currently install นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ล่าสุดเนี่ยมันก็จะมี list รายชื่อไฟล์ในการอัปเดตเนี่ยโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นนะครับเมื่อมันลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการขึ้น prompt ในลักษณะนี้เราก็ทำการพิมพ์ sudo gem install c o c o p o t แล้วก็ hit enter นะครับรอสักครู่หนึ่ง <coughs> สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีระหว่างการลงโปรแกรมไปนะครับปรากฏว่าเกิด Error ขึ้นนะฮะเราสังเกตดูที่มันในลักษณะเช่นแบบนี้นะครับถ้ามันเกิด Error ขึ้นแบบนี้ขึ้นเราต้องเปลี่ยนการ install c o c o p o t นะครับเป็นกดลูกศรขึ้นมานะครับแล้วก็มาแทรกคำสั่งก่อนถึงโคโคพอตให้เป็น dash n slash usr slash local slash bin แล้วก็ตามด้วยโคโคพอตเหมือนเดิมแล้วก็ hit enter ก็จะแก้ไขปัญหาได้นะครับก็รอไปสักพักใช้เวลาหลายนาทีอยู่เดี๋ยวผมจะข้ามวิดีโอไปถึงจุดที่ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับลำดับถัดมาก็ทำการพิมพ์พอดเซตอัพแล้วฮิตปุ่ม Enter พอฮิตเสร็จเนี่ยตัวโปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดพอดสเปคไฟล์นะครับซึ่งจะเป็นรายชื่อของพวกเฟรมเวิร์กต่างๆเนี่ยมาจากตัวเว็บของโคโคพอตมาเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับซึ่งมีมากกว่า 8,000 ไฟล์เลยทีเดียวนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวรอการเซตอัพไฟล์สักครู่หนึ่งอันว่าเดี๋ยวข้ามวิดีโอไปในส่วนที่โปรแกรมมาทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกันนะครับคุณก็รอไปก่อนเมื่อทำการ
เซตอัพตัว Coco Pod เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการเปิดโปรแกรม Xcode ขึ้นมาเพื่อทำการสร้างโปรเจกต์ของเราเอาไว้นะฮะก็ไปที่ create new project เลือกเป็น single view application นะครับเพราะเราจะเริ่มต้นจากศูนย์เลยจากนั้นก็ใส่ชื่อโปรเจกต์เป็น my instagram เลือกภาษาสวิปนะครับ device เป็น universal แล้วก็ include unit test กับ ui test เอาไว้งั้นคลิก next จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมสร้างไว้ในหน้า desktop นะครับแล้วก็อย่าลืมคลิก create git repository กดพิมพ์ create อ่าจากนั้นก็ปิด xcode ไปก่อนทีนี้เราก็จะมีโฟลเดอร์ my instagram อยู่บนหน้า desktop ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ในลำดับถัดมาทำการเราจะต้องทำการเปลี่ยน directory ในเทอร์มินอลให้เป็นที่เดียวกับตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็พิมพ์ cd แล้วก็เพื่อให้ง่ายเราสามารถที่จะลากโฟลเดอร์โปรเจกต์ xcode ของเราเนี่ยมาวางไว้เพื่อเป็นการระบุ url ของตัวโฟลเดอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ Enter ก็จะเป็นการเปลี่ยน Directory มาที่ My Instagram ทีนี้ลองพิมพ์ ls เพื่อเช็คดูนะครับว่ามีพวกไฟล์โปรเจกต์ของเราอยู่ในนี้จริงไหมโอเคปรากฏว่ามีนะครับทีนี้เมื่อเพราะว่าโฟลเดอร์ของเราถูกต้องแล้วก็พิมพ์ Pod Init แล้วก็ Enter โอเคเมื่อใส่คำสั่ง Pod Init นะครับถ้าเราเปิดดูในไฟล์เอ่อในโปรเจกต์โฟลเดอร์ของโปรเจกต์เราเนี่ยจะมีการสร้างพอร์ตไฟล์ขึ้นมานะครับให้ทุกคนลองเดี๋ยวบันคลิกเพื่อเปิดขึ้นมาใน Text Editor นะครับตรงนี้แบบแรกทำการลบเครื่องหมายชาร์จเพื่อเป็นการอันคอมเมนต์ตรงแพลตฟอร์ม iOS นะครับแล้วก็เอ่อตรงจุดนี้เนี่ยเป็น o d e s เวอร์ชันที่ตัวโปรแกรมของเราจะรองรับได้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นสมมติถ้าเราอยากให้ตัว iOS เวอร์ชันเก่าสุดที่จะรองรับได้เป็น iOS 7ก็เปลี่ยนเลขตรงนี้เป็น7นะครับแล้วสำหรับการพัฒนาที่ใช้ภาษา Swift ก็ต้อง uncomment จุดนี้ออกนะครับในขณะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการกำหนดพวกเฟรมเวิร์กเตอร์ตี้ต่างๆลงไปในโปรเจกต์นะครับเราสามารถทำการค้นหาพวกเฟรมเวิร์กได้จากหน้าเว็บไซต์ของ Coco Pod s นะครับก็พิมพ์ไป Coco Pod s org ก็จะเป็นโผล่มาเป็นหน้านี้นะครับจากนั้นคุณก็สามารถทำการเสิร์ชพวกเฟรมเวิร์กที่อยากคุณต้องการจะใช้งานได้นะฮะเช่นอาจจะหาจากคีย์เวิร์ดหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเริ่มจากตัว Realm Framework นะฮะก็จะมีรายชื่อขึ้นมาเราแน่นอนว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ Realm Framework สำหรับ s w i f แล้วพอถ้าเกิดว่ามีเอาเมาส์มาชี้ที่ตรงไอ้ตรงป้ายคลิปบอร์ดตรงนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะ Copy คลิกเพื่อ Copy มาในคลิปบอร์ดได้เลยจากนั้นเลื่อนมาที่ไฟล์นะครับมาอยู่ภายใต้ Target My Instagram แล้วก็วางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้แท็บสักนิดหนึ่งแล้วกันจากนั้นตัวถัดมาที่เราจะใช้นะครับก็ไฟล์เบสพิมพ์ไฟล์เบสนะครับก็ใช้นี้เป็นเวอร์ชัน 2.5.1 กดคลิกเซฟแล้วก็เอาไปวางไว้จากนั้นก็เซฟไฟล์ไฟล์นี้ก่อนแล้วปิดไปก่อนนะครับถ้าเราจะมีตัวโปรแกรมอื่นๆแล้วก็สามารถย้อนกลับมาแอดได้ในภายหลังนะครับปิดไปก่อนจากนั้น
กลับมาที่คอนโซลนะครับแล้วก็พิมพ์ port install โอเคพออินสตอลแล้วยังมีปัญหานะครับเพราะว่า Swift ต้องมินิมัมมีมินิมัมดีพอยเมนที่มากกว่าเพราะนั้นโอเคงั้นกลับไปที่พอร์ตไฟล์นะครับแล้วก็แก้เวอร์ชัน7ต้องเป็นเวอร์ชัน8โอเคเซฟนอกจากนี้นะครับโปรแกรมมันมีเตือนด้วยว่าให้เทิร์นออฟสมาร์ทโค้ดนะครับพันไปที่ Text Editor ก่อนคลิกที่ Edit Substitution แล้วก็เช็คสมาร์ทโค้ดออกอ่าแล้วก็ทำการเซฟกลับมาพิมพ์พอร์ตอินสตอลอีกสักรอบรอสักครู่โอเคนะครับอันนี้ก็จะลงในส่วนของไฟล์เบสเรียบร้อยแล้วถัดมาน่าจะเป็นส่วนรอในส่วนของเรียมเฟรมเวิร์กโอเคก็เรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะทำเจ้าตัวพอร์ตนะฮะก็ทำการสร้างไฟล์โปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เรียกเป็น xc workspace นะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดเราาทำการใช้โปรแกรมใช้พอร์ตในการเซตอัพเราจะไม่สามารถใช้ตัว xcode project ได้อีกต่อไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันจะมีเจ้าตัวไฟล์ workspace เนี่ยทำการครอบตัว original project ของเรากับพอร์ตโปรเจกต์เข้าด้วยกันนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ไปเวลาใช้งานต้องเปิดโปรเจกต์ด้วยตัวนี้นะครับลองดับบันคลิกขึ้นมาอ่าก็จะเห็นว่ามีไฟล์2ไฟล์นะครับโอเคเปลี่ยนตัวทาร์เก็ตเป็นซิมนะครับก็เลือกรุ่นไปอ่าห้าโฟนห้าละกันแล้วก็บิวก็จะเห็นว่าบิวสักเซสนะครับแล้วก็รันโปรแกรม <coughs> ก็จะทำงานได้แต่ถ้าเกิดคุณไปรันโปรเจกต์ที่เป็นออริจินอลโปรเจกต์อย่างอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับปิดอันนี้ก่อนก็ได้เปิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดรันก็จะเฟลทันทีเลยนะครับเพราะไม่ได้เชื่อมพวกเฟรมเวิร์กต่างๆให้นะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็ต้องใช้ตัวเปิดโปรเจกต์ต้องใช้เป็น c เอ่อ xc workspace นะครับเดี๋ยวเราปิดตัวซิมูเลเตอร์แล้วก็เก็บในส่วนของพอร์ตไฟล์ไปก่อนโอเคเออหลังจากนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดการอัปเดตพวกเฟรมเวิร์กต่างๆเนี่ยก็สามารถพิมพ์พอร์ตอัปเดตเพื่อใช้เพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันทำการอัปเดตพอร์ตให้กับเรานะครับแต่นี่เราเพิ่งจะดาวน์โหลดพวกเราอินสตอลพวกเฟรมเวิร์กต่างๆไปมันก็ไม่น่าจะมีการอัปเดตอะไรพิเศษมากมายน่าจะไม่มีด้วยซ้ำนะฮะเพราะนั้นระหว่างรอตรงนี้ก็ลำดับถัดไปเดี๋ยวเราจะทำการอัปในส่วนของอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะครับโอเคอันนี้อัปเดตเรียบร้อยไม่มีอะไรพิเศษเทอร์มินอลก็จะไม่ใช้แล้วนะครับมันก็ปิดได้เลย Exit Quit Terminal นะครับถัดมาก็เดี๋ยวเราจะเปิดโปรแกรม Source Tree 
อู้มีของเก่าอยู่โอเคอ่ะในโปรแกรม source tree นะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมเข้ากับตัว remote server ของเราเพราะฉะนั้นคุณก็ทำการ connect ตัว source tree ให้เรียบร้อยกับ github ที่ให้คุณทำการลงทะเบียนไว้แล้วก็ทำการลากโปรเจกต์เอ็กโคดนะฮะทางโฟลเดอร์ไปวางเสร็จแล้วก็คลิกขวา publish to remote ติ๊ก private ออกแล้วก็กด create อ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยรออัพโหลดนะครับอ่ะมาแล้วงั้นก็ทำการคอมมิตเลือก unstage file นะครับอ่ะกด add ใส่ให้หมดอืดอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ทำการคอมมิตอืมตั้งเขียนคอมมิตว่าเป็น my instagram starter project with cocoa pot setup นะครับ Push immediately แล้วก็ commit โอเคเรียบร้อยนะครับรอทำการ push file จนเสร็จงั้นก็เดี๋ยวข้ามไปนะครับโอเคอัปโหลดคอมพลีตแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการจัดเตรียมโปรเจกต์ในลำดับถัดไปเราเจะทำการเซตอัพในส่วนของเซอร์วิสไฟล์เบสนะครับแล้วก็ออกแบบพวก Data m o เด l ต่างๆก็ติดตามชมกันต่อในคลิปถัดไปครับผม